Conjugation. Conjugation. Have you heard that word conjugation? Do you know about this? Have you ever done the conjugation? Well, if you haven't done that before, it really doesn't matter because you will learn it today and you might start practicing it or you might start conjugating later on when you know the importance of this. Ladies and gentlemen, welcome to the channel Father007. I'm Adnan Ayaz and we're going to talk about conjugation today. What are conjugation and why do we need that conjugation thing? Conjugation kya hota hai aur kyun karna padta hai? This is what we're gonna do today. What we're gonna learn today with the, all the tenses actually. Let's see the definition. Ki definition hume kya kehti hai conjugation kya hota hai? Well, it says the variation of the form of a verb in an inflected language such as Latin, by which the voice, mood, tense, number and person are identified well forget about this it's kind of a complicated one let me tell you that in my own words suppose karein ko ek verb hota hai humare paas aur is verb ki different forms hoti hain usko different forms mein kaise use kiya jata hai different tenses mein usko kaise use kiya jata hai aur different persons ke sath pronouns ke sath kaise use karte hain uska kya usage hota hai usse hum conjugation kehte hain well हमारे पास एग्जाम्पल्स आगे होंगे डोंट वरी अबाउट दैट कोई भी एक वर्ब अगर हम ले लेते हैं इंग्लिश का और उसको फिर एक ही वर्ब को डिफरेंट टेंसेस के साथ उसको हम उसका सेंटेंस बनाते हैं उसको यूज करते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल ए कॉन्जुगेशन डिफरेंट पर्सन होते हैं डिफरेंट वर्ब फॉर्म होती है और डिफरेंट टेंसेज होते हैं तीन डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसको कॉन्जुगेट करते हैं नहीं बार बार उसको यूज़ करते हैं उन सब के साथ उसको यूज़ करते हैं ठीक है दिस इज नंबर वन क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन नंबर टू इससे पहले कि व्हाई कॉन्जुगेशन कि कॉन्जुगेशन जो है वो जरूरी क्यों है कॉन्जुगेशन क्यों करते हैं कॉन्जुगेशन क्यों करते हैं कॉन्जुगेशन करने का असल मकसद होता है कि हम जो वर्ब सीखें या जो भी वोकेबलरी वगैरह हमारी हो उसको हम परफेक्ट कर लें उसको प्रैक्टिस करें बार बार उसे ड्रिल करें और ताकि एक ही वर्ब और या एक ही वर्ड से हम बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकें और इससे क्या होता है आपकी फ्लुएंसी भी बेहतर होती है यू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी बाय दिस सो व्हेन यू डू दिस कॉन्जुगेशन इससे एक तो आपका रिविजन होता रहता है दूसरा आपकी जबान पर यह टेंसेज चढ़ते रहते हैं और आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है रवानी आ जाती है इंग्लिश में एंड यू बिकम फ्लूंट इन इंग्लिश सो इफ़ यू इफ़ यू फील दैट योर इंग्लिश इज okay but you cannot speak frequently uh, i'm i mean you can uh, speak the sentences less fluently so this is what is going to help you a lot in improving the fluency of yourself your english i hope this one this one is clear ab chalte hain ki hum conjugation kaise karte hain let's say acha we have already mentioned ki conjugation jo hai hum ek verb humne use karna hai और वो वर्ब है यूज और उस वर्ब यूज को हम ट्वेल्व टेंसेस के साथ हम ट्वेल्व टेंसेस के साथ डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ और डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ हम उसको यूज करेंगे और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स डेफिनेटली लगेंगी क्योंकि हर फॉर्म में डिफरेंट टेंस हर हर टेंस में डिफरेंट फॉर्म यूज करते हैं आपकी ऑलमोस्ट ठीक है लेट से सबसे पहले हम टेंसेज लेते हैं हम टेंसेज पहले भी एक तरह से कर चुके हैं लेकिन इसको करने का मकसद ये कि आपकी कॉन्जुगेशन हो आपकी रेपिटेशन हो और रेपिटेशन ये रिपीटेशन या रेपिटेशन नहीं होता और क्या कहते हैं हम लोग वर्ड को रिपीट वर्ड होता है हमारे पास उसको कहते हैं रिपीटेशन तो द वर्ड नाउन इज़ नॉट रिपीटेशन इसको रेपिटेशन ठीक है तो ताकि वर्ड का रेपिटेशन हो और आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव करे सबसे पहले हमारे पास टेंस है प्रेजेंट टेंस मैंने नाम मैंसन नहीं किए क्योंकि पहले ही नेम्स जो है वो टेंस के पढ़ा चुका हूँ सो आई थॉट दिस वुड बी काइंड ऑफ लिटल बिट हेल्पफुल फॉर यू और आप पर ही छोड़ दिया मैंने कहा यार आप टेंसेस खुद रिकगनाइज़ करें हालांकि मैंने सीक्वेंस में ही किए हैं सो so, सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस हैं प्रेजेंट में हमारे प्रेजेंट डेफिनेट है फिर प्रेजेंट कंटीन्यूस है प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस बिल्कुल सीक्वेंस में किए हैं ओके अगर आपको नाम नहीं भी आता है यू स्टिल हैव दैर ऑल इन द सीक्वेंस आप देखें कॉन्जुगेशन क्या हमारे पास एक वर्ब है यूज उसको यूज़ करना है हमने आई यूज यू यू यूज ही शी इट यूज वी यूज दे यूज यू यूज़ ठीक है ये हो गया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस 
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई एम यूजिंग यू आर यूजिंग ही शी इट इज़ यूजिंग वी आर यूजिंग दे आर यूजिंग यू आर यूजिंग प्रेजेंट पर कंटिन्यूस डन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट भी आते हैं आई हैव यूज यू हैव यूज ही शी इट हैज़ यूज वी हैव यूज दे हैव यूज इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन को मैं थोड़ा आउट पर नीचे किया जो मैं अपना फॉर्मूला कहता हूँ आई वी यू दे ही शी इट इस तरह से याद करें उसको मैंने थोड़ा सा फॉलो नहीं किया उसका एक रीज़न है क्योंकि कुछ जैसे हमारे पास पास में अभी हमारे पास आएंगे प्रोनाउंस आएंगे तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है उसको फॉलो करने से फिर हमारा एक लिंक नहीं बन पाता दैट्स वाई मैं उसको थोड़ा सा चेंज किया बट कीप दैट माइंड दैट इज़ स्टिल हेल्पफुल फॉर यू उसको अगर याद करना है तो उसको वैसे ही लेके जाए जैसे मैंने कहा आई वी यू दै ही शी इट ठीक है आप चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आई हैव बिन यूजिंग यू हैव बिन यूजिंग ही शी इट हैज़ बिन यूजिंग वी हैव बिन यूजिंग दे हैव बिन यूजिंग यू हैव बिन यूजिंग यहाँ पर अगर हम ही शी इट हैज़ बिन यूजिंग को नीचे ले आएँ और आई वी यू दे को एक साथ कर दें तो देखेंगे कि हम सब के साथ हैव यूज़ हो रहा है और ही शी इट के साथ यू हैज़ यूज़ हो रहा है इसीलिए मैं कहता हूँ आई वी यू दे ही शी इट इन दो को दो कैटेगरी से मैं कर लिया करें तो ये प्रेजेंट टेंसेज के साथ हमारी कॉन्जुगेशन थी यानी कि एक वर्ड की डिफरेंट फॉर्म थी डिफरेंट प्रोनाउंस थे डिफरेंट टेंसेज थे अब प्रेजेंट के बाद चलते हैं दूसरे टेंस पे पास टेंसेज बिल्कुल सिक्वेंस वही सेम है प्रेजेंट पास इंडेफिनेट पास कंटीन्यूस पास परफेक्ट पास परफेक्ट कंटीन्यूस कॉन्जुगेशन देखते हैं आई यूज यू यूज ही शी इट यूज वी यूज दे यूज यू यूज सब में सेम है सेकेंड वर्ब की फॉर्म है कोई चेंजेस नहीं नथिंग एट ऑल नथिंग कन्फ्यूजिंग एट ऑल हेयर नेक्स्ट वन पास कंटिन्यू आई वो यूजिंग यू वर यूजिंग ही शी इट वॉज यूजिंग वी वर यूजिंग दे वर यूजिंग यू वर यूजिंग यहाँ देखिए कि ही शी इट के साथ और एक और हमारे पास है वॉज आई और ही शी इट के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे बाकी सबके साथ यू वर यूज़ करेंगे देखिएगा यहाँ पे आई वॉज ही शी इट वॉज यूजिंग बाकी यू वी दे अच्छा ये यू जो है यहाँ पे दो बार क्यों किया गया क्योंकि यहाँ पे एक बार सिंगुलर के लिए यूज़ किया और दूसरी बार ये प्लूरल के लिए यूज़ किया गया तो कीप दैट इन माइंड ठीक है आई वी यू दे ही शी इट नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट आम सॉरी पास परफेक्ट पे आई हैड यूज यू हैड यूज ही शी इट हैड यूज वी हैड यूज दे हैड यूज यू हैड यूज नेक्स्ट टेंस हमारे प्रेजेंट पास परफेक्ट कंटेंस मेरे मुंह पर प्रेजेंट ही चढ़ा हुआ है रोनो वाई आई हैड बीन यूजिंग वेर इज़ कसर यू हैड बीन यूजिंग ही शी इट हैड बीन यूजिंग वी हैड बीन यूजिंग दे हैड बीन यूजिंग यू हैड बीन यूजिंग सी अब इनको करने का फ़ायदा क्या है कि आप एक वर्ब सीखेंगे एक वर्ड सीखेंगे खैर फिलहाल हम वर्ब की बात कर रहे हैं वी ई आर बी वर्ब फिलहाल उसकी बात करें अगर आपको वर्ब आते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है फ्लुएंसी लानी है उसमें फ्लुएंट होना है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी टू मेक यू स्पीक मोर फ्लुएंटली दैन यू हैव बिन ऑलरेडी इन योर लाइफ नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर टेंसेज पे फ्यूचर में आई विल यूज सबके साथ विल लगेगा आई विल यूज यू विल यूज ही शी इट विल यूज वी विल यूज दे विल यूज यू विल यूज आई विल भी यूजिंग अच्छा नेक्स्ट टेंस हमारे पास future continuous i will be using you will be using he she will be using we will be using they will be using you will be using next sense future perfect i will have used you will have used he she it will have used we will have used they will have used you will have used i will have been used acha next sense but as some fluency mein ek ja raha hu to main break lagta nahi i'm sorry for that agla tense hamare paas hai last tense jo ki future perfect continuous hai I will have been using. You will have been using. He, she, it will have been using. We will have been using. They will have been using. You will have been using. इनको इसको ही करवाने का मेरा मकसद आज ये है कि अगर आपको लगता है कि आपसे इंग्लिश बोलने में आपको मसला होता है और आती है बहुत सारे वर्ड्स आते हैं आपको इंग्लिश को but you can't utilize them. अगर यूटिलाइज करना आता है यूज़ भी करना आता है but you still have a problem कि आप अटक जाते हैं आपकी जबान अटक जाती है या और फ्लुएंटली आप कोई चीज़ नहीं बोल पाते ये उन सब के लिए दिस इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु फील प्रॉब्लम इन स्पीकिंग और इन ऑफ कोर्स इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एक वर्ब ले लें जैसे हम मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिया है यूज ठीक है आप कोई और वर्ब ले लें गो ले लें ठीक है गो जो है ए रेगुलर वर्ब है यू कैन डू वॉट पहले आप कोशिश करें कि इसी रेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन करें रेगुलर वर्ब का मतलब है कि जैसे वो वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी पे एंड हो रही हो 
जैसे वॉश है सेकेंड फॉर्म वॉश्ड वॉश्ड थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड है तो इस तरह के वर्ब लें ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े यू कैन ऑल्सो गो विद इरेगुलर वर्ब जैसे गो बैंड गॉन है लेकिन वो आपको थोड़ा सा मसला करेगा उसको कॉन्जुगेट करने में आपको थोड़ी सी आप परेशानी होगी लेकिन जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी तो आपको पता है ई ही लगानी है तो कॉन्जुगेशन ईजी हो जाएगी अगैन इफ यू फील लिटल बिट और मोर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू लॉट ट्राई इट वंस टॉइस ट्राइस रोज़ाना एक दो बार कर लें यू विल हैव वेरी यू विल फील ए ड्रामेटिक रिजल्ट ड्रामेटिक चेंज इन योर स्पीकिंग या आपने अभी तक जो भी टेंसेज पढ़े हैं जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उन सबको उनके साथ यूज़ करें कॉन्जुगेट करें बार बार सारे वर्ब्स के साथ यूज़ करें सारे प्रोनाउंस के साथ यूज़ करें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में से निकल जाएगी कि आपको इंग्लिश फ्लुंटली बोलना नहीं आ रही ट्राई टू प्रैक्टिस दैट एंड टेल मी हाउ यू फील दैट्स ऑल वॉट वी गोना डू फॉर द डे डू मेमर इन योर प्रेयर्स I would like to thank you for your watching for watching this video do like comment if you have not subscribed do subscribe the channel father 007 have a wonderful wonderful day